Hello, hello, good afternoon, good afternoon and welcome. So here we are once again, getting ready to start a new lesson. Um, for this afternoon, we're going to continue talking about um, the phrasal verbs that we were discussing yesterday. And maybe this time around, we are going to be able to provide some examples to, um, well, to some of the ones that we have already looked at. Now, another thing that we are um, going to be working on is going to be um, making requests with modal verbs, but also using um, gerunds and infinitives, depending on the form that applies in a better way or in a better sense um, in each of the cases. So that is like the plan that we have for today. If we are able also to reach um, conversation that is pending here at the bottom, um, maybe we can also work on that. Um, but we'll see. We'll see because uh, sometimes, you know, an hour goes by relatively quickly. So hopefully we can um, get to the conversation on time and practice the conversation um, before we uh, we move on into other topics. But all right. Um, I hope you guys have had a great day so far. And the question that I asked you at the beginning, remember that there is always going to be one question um, before we start our lessons for today is going to be something a little bit um, different. The question to this afternoon is going to be, um, if you could go on vacation, if you could go on vacation right now, um, let me see. Okay, on vacation right away. Right away. Where would you go? Oh, sorry. Where would you go? Okay, so think about that. So if you had a chance, you know, to pick a place anywhere in the world uh, where you could go and like people who offer you this are going to tell you, um, I'll pay for everything. Just pick one spot. And I'll send you there, you know, no flights, no reservations, nothing um, is going to run on your money. Everything is going to be given to you. So where would you go if you had a chance to pick uh, a vacation spot? Um, if I were to be asked about it, maybe I'll say something like, um, I don't know, probably Colombia, I think. In my case, I think I'll pick Colombia as a as a destination, you know, that I can visit right away. Like, and if people is paying for it, that's where I will go. But what how about you guys? In the case of Samuel, tell me Samuel. If you had the chance to pick a vacation spot and you will be sent there right away, where would you go? Hello, teacher. Hello there. Um, mm -hmm. the, go to a Spanish, a Spanish, Spain, Spain. Okay, very good. So, yeah, Spain, um. Spain is also a very great destination, you know. Um, Spain will be will be a good place to visit. Now, do you have any idea of a specific region of Spain that you would like to visit? Would you like to go to like Mallorca, Madrid, or where would you like to go in Spain? I think you're on mute. You're on mute. Nice, uh, Madrid. Okay, good. So Madrid in Spain. Nice. Um, how about you, Jorge? Where would you like to go if you had the chance to visit any place on a vacation and people are going to pay for it? Somebody's going to pay for you to go there. Hello. Hello there. I would to go Costa Rica. Costa Rica. Very nice. Yes. Do because, you have... uh -huh, uh -huh. because it has a, a naturaleza 
teacher nature yes um many countries interesting mm -hmm. mm. i i will to go san jose and the the country uh, that uh, film the jurassic jurassic park Oh, okay. Very nice. So you would like to go to Costa Rica because it has many interesting, uh, en este caso decimos mejor regions, cuando hablamos acerca de los lugares, las regiones, sí, regions, porque country um, se entiende más como país, así que sería mejor decir regions, ¿verdad? So the uh, many amazing regions uh, and um, you like it because of its nature and you would like to visit San Jose. Very nice. Very good. Okay, how about um, Gustavo? If you had the chance, Gustavo, to visit any country, any place, and people are going to pay for your vacation there, where would you like to go? I like it. Go. Um, Rio de, de Janeiro. Rio de Janeiro. Okay. And what would you like to do in Rio? In Rio? Mm, go the beach. Okay. Very good. So going to Rio, Rio sorry, Rio de Janeiro. Rio yes. de Janeiro. Cool. Sounds like a really cool destination as well. Okay. How about Glenda? If you had the chance, Glenda, to visit any country, you know, to go anywhere, and people are going to pay for your vacation, where would you like to go? El lugar me gustaría visitar. Yes. Okay. Um, I would like to visit um, um, Boston. Um, I like it. Like. Uh, Wrong mm -hmm. is the in the marathon Boston. Oh, okay. So you would like to go to Boston to run in the marathon. That sounds like a very specific desire and a very specific plan for our vacation. So very nice, very very good. Thank you for sharing. Okay. Um. How about the case for for uh, sorry, Josue? How about you, Josue? If you had the chance to visit. Any place, you know, go anywhere on vacation. Where would you like to go? Hello, Hi. Jose Hernandez. Uh, Jose. Oh, no, if you want, Alberto, you can share your idea as well. No problem. Jose tiene una llamadita en este momento. Oh, okay, understood. Um, Alberto, how are you then? Where would you like to go? Uh, I am, um, bueno, I like to go Chalatenango with my family. Oh, cool. Would you like to go to a specific place in Chalatenango or uh, anywhere? La Laguna because my father lives uh, mm, that there, 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 there. Uh -huh. Uh -huh. Oh, okay. Very cool. So going to Chalate. Nice. Very good. Mm -hmm. Um, How about Rita? In your case, Rita, if you had the chance to pick anywhere to go on a vacation, where would you go? I would like to visit to Turkey, oh. especially downtown. Uh -huh. mm -hmm. Okay. But yeah, right now it will be... Right now it is... <laughs> yeah, it will be a very tricky Dangerous. situation. Yeah, because of the, <laughs> of the thing that just happened. But, you know, my best friend, she is actually a flight attendant. So she gets, she works for Qatar Airways and she has the chance to like fly different countries and visit different places. And she has been to Turkey like five times um, for like a long period, right? Because she has been mm -hmm. to Turkey many times, but she has been able to stay in Turkey for like five uh, different times. And she says that in terms of like um, buildings and, 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 and like cultural places, mm -hmm. Turkey is just amazing. It's and beautiful. Yeah, she has some very, very good pictures taken in, in Turkey. So 
Okay, that will yes. be a very good <laughs> All right, very good. How about Susana? What do you think, Susana? If you were able to pick any destination to go on a vacation, where would you like to go? Um, hi, good afternoon. Good afternoon. Um, I would like to visit, uh, I prefer staying in El Salvador in this vacation. Mm -hmm. <laughs> I like to, uh, I would like to visit um, La Costa del Sol. Oh, okay. Nice. Very yes. good. So going yes. to La Costa. Good. We prefer to go to the sea, and uh, but I like to visit mountains too. Oh, okay. Yes. So you're one of those people who doesn't decide whether to go to the beach or go to the mountain. In my case, yes. I am like that too. Like if I have a chance, for example, to go to Cerro Verde or any place like that and yes. going to the beach, yes. I think that I will pick going to the mountain before going to the beach because I go to the beach very often. Like I, I live yes. very close to El Espino, so it's very close from my house. So I have the chance to go there, you know. El Cuco is also relatively close. It's like um, 30, 35 minutes away. So yeah, it's like we can visit the beach more often than we do um, the mountain. But cool. Yes, but it's preferred to uh, visit uh, this place Mm -hmm. uh, one month uh, before the vacation mm -hmm. yes because if if you will visit um, this place on on, on, vacation. Uh, on vacation yes it's, they are it's very busy mm -hmm. very busy yes yes okay so very nice guys it's nice to know you know that where are some of the places you would like to visit you would like to go now um we have already talked about that so we're going to move into um, discussing or continuing learning about some of these phrasal verbs. Sí, vamos a hablar solamente de algunos más, eh, de los que son también comunes, y ya más adelante vamos a pasar a, lo, a la siguiente parte que será, verdad, hablar acerca de um, making requests, o que es básicamente el, el, el hacer peticiones con los verbos modales. Sí, estos son otro tipo de verbos, um, pero esos son más sencillos de entender, más sencillos de utilizar. But phrasal verbs, um, is what we're going to be doing just now for, for a little bit. Okay, so the first one, or well, number 13 actually, is move over. Move over is one of those that cannot be separated. Uh, and for example, the meaning of move over is going to be adjust one position to make room for someone else. So move over, see? Move over sería, por ejemplo, if you guys are like in a meeting, and uh, the rows in the meeting are too packed or too closely packed. And it is difficult for people, you know, to like walk between one chair and the other. So it's better if you just move over, see? Move over is casi como hacer espacio. So move over. Um, for kids or for politeness, people also say scoop over. Scoop over, see? El, el move over is como más como una orden, como, o sea, suena así, ¿verdad? Cuando alguien dice el move over, we have to move over, o a, a hacer espacio con, con este verbo, puede sonar más como un tipo de indicación u orden que se da, como por ejemplo en el caso de un docente, se lo puede decir a sus estudiantes, o en el caso de un padre, ¿verdad? Diciéndole eso a, a sus hijos o a un grupo de niños que pueda tener a su cargo. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren ser amables o están quizás entre personas en una reunión ocupando como el mismo, el mismo rango para, como decimos en Buen Salvadoreño, para no caer mal, podemos decir mejor scoop over, ¿sí? porque eso suena mejor en cuanto a, a la amabilidad que vamos a utilizar. So move over will be like an order and a scoop over will also be asking for, um, for the favor, but in a nicer way. Okay, uh, then the example, I think the person who's going to help me reading the example right now is going to be Glenda. So can you please help me, Glenda, with the example for move over? Okay, uh, could you guys move over so I can sit down as well, please? All right, very good. So, it, you know, we figure out the um, example that I mentioned, like we are in a meeting and uh, I see that there are some space, there is a space there or there are some chairs still free but it will be difficult for me to get to those chairs. So I better ask people to 
move over, ¿sí? Hacer espacio. Ok, then we have kick out or kick somebody out. It means to expel or dismiss someone, ¿sí? Expel or dismiss someone. En este caso, este es uno de esos phrasal verbs, ¿verdad? Que sí tienen um, una palabra o otro verbo específico que se puede utilizar en lugar de utilizar el phrasal verb, um, como el caso de expel. Sí, hoy en día es bastante más común, por ejemplo, en, en contextos como en la escuela, que se utilice el hablar de expel. Si un niño fue expulsado de la escuela, it is way more common that they say he got expelled, she got expelled, than saying she got kicked out. Sí, porque kick out um, se entiende más en la actualidad como si estamos hablando acerca de sacar a alguien, pero como de mi casa. O sea, como si cuando decimos, ¿verdad? Ah, es que me corrieron de la casa, me corrieron del apartamento en el que yo vivía. So that is kicking out. Sí, that's kicking out. Entonces, um, dismiss no tanto, porque el detalle es que la palabra dismiss significa también, o sea, como permitir que alguien se marche. Entonces, o dar permiso, ¿verdad? Ya, como eh, podemos salir, podemos irnos. Por lo tanto, dismiss tal vez se queda un poco corta en el significado real del, del kick out, ¿sí? Porque dismiss, o sea, significa algo un poco más eh, formal. En, en cambio, kick out es como una acción un tanto, eh, un tanto más agresiva, un tanto más definitiva. O sea, como una, una expulsión, ¿verdad? O sea, cuando ustedes expulsan a alguien, ahí sí, eso es algo ya definitivo, no tienes más permiso de estar acá. Entonces, kick out, ¿sí? So, when you kick out some, someone or something, is that you send it away forever. Um, let's see if maybe Samuel can help me out reading this example. This example for number 14, Samuel. Okay. She drink out the uh, was. It would be this one right here for number 14. Ah, for 14, yeah, perdón. 14. And they keep them in out of the close after the fight. The fight. Fight. Okay, so they kicked me out of the club after the fight. Sí, me expulsaron después de la pelea, ¿verdad? Entonces, como que me peleé con alguien, entonces me expulsaron del club. So they kicked me out. Um, out, out of the club after the fight. Sí, aquí está otra vez el, la, la utilización de los linking sounds, ¿verdad? Out of the club. Sí, o sea, en lugar de decir out of the club, yo puedo decir out of the club. Out of the club. Sí, they kick me out of the club after the fight. Okay, next one up. Number 15. We have drink up. Drink up. Quickly consume the rest of a drink. Sí, drink up. Es básicamente, eh, para esto no necesariamente existe un verbo específico en español. ¿sí? Esto más bien se explica, o sea, es una, una, una acción que lo que se hace es como una explicación de ella. Porque no existe, o al menos no que yo conozca, un verbo que se utilice para referirse a la acción de tomar algo de forma acelerada. O sea, como si, por ejemplo, um, ustedes, qué sé yo, están tomando café... Con sus, con sus compañeros de trabajo y ya es hora de empezar de nuevo a trabajar, ¿verdad? Ya son, qué sé yo, las, las 12.50, entonces sí tienen que llegar de nuevo a, a la oficina. Entonces, drink up es como tomarse algo de forma acelerada, tomarse algo rápido, ¿sí? O sea, y siempre vamos a hablar acerca de bebidas. Puede ser cualquier clase de bebida y en la actualidad es mucho más común que se utilice para referirse a bebidas alcohólicas, más que todo, o... Uh, a, a bebidas, o sea, a cervezas específicamente. Entonces, el drink up, sí, es como para tomarse algo, ¿verdad? Como les digo, de forma acelerada. Puede ser con agua, puede ser con, con café, puede ser con alguna soda y pues también con bebidas alcohólicas. So, drink up. Um, in this case, I think Alberto is going to help me reading this, uh, this example. So, example for number 15, Alberto. Okay, she drank up what was left of her beer and left in a, in a hurry. Oh, hurry. Mm -hmm. Hurry. Mm -hmm. Okay, so she drank up what was left of her beer and left in a hurry. See, sí. leave in a hurry, when you leave in a hurry, es que te vas apresurado, ¿verdad? So mm -hmm. leave in a hurry. Um, si yo digo, I'm in a hurry, es como estoy apresurado. So she drank up what was left of her beer and left in a hurry. All right, very nice. So number 16 now, uh, 16 will be pick up, 
pick up. Uh, now, pick up ha can have two different meanings. Ahora, la diferencia es que en muchas ocasiones se utiliza con el hyphen, ¿sí? Con el, um, el guión. A ver, una de ellas, cuando say, when you say pick up and you're referring to things, to objects, it means to, um, well, to take the object from the floor, to take the object from, the, from any surface that the object is laying onto. Um, let's say, for example, the floor, a table, um, a shelf, something like that. And you need to lift, or, or sorry, um, yeah, lift that object. See, that will be the first meaning for pick up. See, and in the case of you, you saying pick up your things, it means, you know, to gather all your things, get them all together and have them all like arranged. So that is one meaning for pick up. But pick up like this, when it is not separated, it's going to mean answer a telephone call. All right, so answer a telephone call. Um, let's say that you're calling a friend of yours and you're calling your friend and you're calling, let's say, five times and this person never answered the phone. So next time you see this person or if you want to text them, you can tell them, hey, why aren't you picking up? Yeah, or I called you. Weren't you able to pick up? So pick up is going to mean answering a telephone call. It's going to mean both things lifting something and also answering a telephone call the reason why well it's very simple because i don't know what kind of phones you guys use in your office creo que ustedes verdad no necesariamente usan teléfonos físicos ya sino que creo que es más eh, digitales pero por la acción que se genera de levantar el teléfono o sea los teléfonos de que normalmente conocemos como teléfonos de línea teléfonos de escritorio entonces, al levantar ese teléfono, estamos haciendo la acción de pick up, ¿sí? Por eso se quedó ahora ya el phrasal verb, o sea, eso, esto es una de las cosas que a veces les digo, eh, que es más como algo de cultura, ¿verdad? Que por mucho tiempo se ha hecho, entonces ahora se quedó ya el decir pick up. O sea, porque un teléfono celular no es que ustedes lo van a, a levantar, digamos, de, de un lugar específico. A veces ya lo tenemos en la mano, ya está incluso hasta cerca de, de la cabeza, entonces, no es como que lo vamos a levantar de un lugar donde el teléfono esté ahí colocado para contestar. A mí otras veces sí, pero el verbo se quedó principalmente por la acción, ¿verdad? De antes que se tenía que levantar el teléfono del escritorio para poder contestar la llamada. Ok. Um, y también para los carros, este es el mismo, o sea, que se utiliza para los carros, el, el, cuando decimos los pickup, um, sería eso, pero lo decimos más rápido, ¿verdad? O nosotros, pues... Ya más fácil lo hemos simplificado y decimos pica, pero sería pick up, sí, pick up. And uh, the reason, yes? Teacher, in, yes. in our business, uh, we do say the, this is term, the pick up, the phrase are verb, but uh, yes, you said um, frequency when I um, collect or pick up the load and the fabric and the, the plates, mm -hmm. specific plates. Uh -huh. yeah. Okay, so yeah, it's basically the same. You know, when you go collecting something, when you go and gather something, por eso les decía, like when, when somebody tells you pick up your things, it's like gather everything, get it together, um, or maybe go in with the cars. That's what um, pickup is for. Because with a car that is a pickup car, you can go and bring things uh, or uh, bring things to different places. And that is why we use the term pickup when we are talking about cars as well. Um, so yeah. Okay. Also, um, uh -huh. another question. Um, mm -hmm. I understand that we can to use um, the first word and all the time present the past. When I I see the drink cup, drunk, drunk up. Mm -hmm. Drunk up. Example. Uh -huh. mm -hmm. And can you said to all the time. Yes, 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 yes. Mm -hmm. The only thing that is going to change is going to be the verb. So like in, in old regular PNG times, like if, mm -hmm. uh -huh, if we are um, talking, let's say that in, in um, a participle form, we can say she's drinking up um, the beer really quickly. So that is an action that is taking place right now. Um, or let's say that um, you guys are, are being noisy here in the office and you tell someone, hey, please be quiet. I'm picking up a call. Okay, so I'm picking up. It's a participle form. If it's in the past, the same. You can say, I picked up 
um, 20 calls during the morning today. Um, same with move over, but the only thing that is going to change all the time is going to be the verb. The preposition is never going to change because prepositions don't necessarily have a specific time. But yes, phrasal verbs can be used as any other verb, uh, always taking into account um, the situation or the time that you're going to be using. For example, here you see uh, this one is in past as, as well as this verb. So both of these verbs are in the past form and they are still recognized as phrasal verbs. All that matters is that the verb is going to be accompanied by a preposition in order for it to work as a phrasal verb. Um, another thing and something, I mean, another situation when we use the word pick up is, for example, when you have your kids at school and they are like um, in classes and you go to school to get your kids, like uh, it can be at any time. For example, if you go and get them early, because let's say you have to do some other errands or run some more, some other errands and you need your kids with you earlier, um, they're going to say that you have to pick or you're picking up your kids um, or let's say that right now you are at your office and your kids end their classes at 2 p.m so you can tell your boss hey i got i have to go pick up my kids so pick up it's also referred to that como a recoger verdad a recoger a alguien o, o, o algo in the case of someone coming through the airport same thing you can tell someone hey i have to go pick up my nephew from the airport so pick up is a word you can use in, uh, well, various situations, but with a very similar meaning. O sea, se puede utilizar en muchas situaciones, pero el, 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 el significado final es bastante similar, ¿verdad? Siempre se va a referir a algo que incluya el, qué sé yo, el recoger o el tomar algunas cosas. Entonces, ordenar quizás algunas cosas. Ok, um, the person, well, I will read this example. I kept calling her, but she wouldn't pick up. So I couldn't tell her the news. So I kept calling her, but she wouldn't pick up. So I couldn't tell her the news. Ok, solamente vamos a hablar de estos y luego nos movemos al siguiente tema. We have a speak up. Si se fijan, up es uno de los más comunes ahorita en todos estos, eh, en estos phrase verbs que tenemos. Up es la preposición que más se está utilizando. So a speak up. A speak up is used when people speak too softly. Like, let's say that I will start speaking like this, and you guys wouldn't be able to understand what I'm saying because I'm speaking too softly. Um, so then you will need to ask me, teacher, can you please speak up? Because I cannot hear you. Yeah. Teacher. I am, see? Eh, consulta. Mm. Usted nos pasaría también la, la diapositiva. Sí, claro. No hay problema. Si la Bye. necesitan, sí. Thank you. Okay, no problem. Um, so yeah, a speak up is used when we need, you know, to hear somebody better, to um, ask this person to speak louder so we can hear them in, in a better way. So um, this example is going to be read to us by Janita. Can you please help us, Janita, with this example? I think we are still on mute, Janina. Teacher, oh, uh, 17? Yes, 17, uh, exactly. On the phone, could you speak up, please? I can't hear you properly. There we go. Very good. So that is something you can tell basically anyone, you know, whenever you're having a conversation through the phone and you cannot listen to the person properly. Um, so yes, you can ask them for that favor. Could you speak up, please? I can't hear you properly. Um, next one up is going to be hang up. Yeah. So hang up, hang up is another of those ones that cannot be separated. You know, hang up is going to be, um, always together. The two words are going to come together. Uh, and hang up is well, very different from picking up. Hang up means to end a telephone call. Remember pick up is actually answering the phone. Hang up is when you end the call now the only thing the only thing is that when you hang up on someone like así verdad si digo hang up así normal like uh, let's hang up es básicamente ya eh, terminar la llamada en buenos términos si sí. solo hang up es terminar la llamada en buenos términos 
But if you hang up on someone, eso significa terminar la llamada, pero de una manera abrupta. O sea, como si uno de los dos tal vez no se estaba sintiendo de lo mejor. So I have to finish the call. I don't feel okay. I don't want to, um, to talk to you anymore. And I'm going to finish the call. Like, I don't want to talk to you anymore. So that is hang up on someone. Yeah. And uh, hang up the phone in a regular manner. It is just finish the call. All right. So the example. The example is going to be read by Rita. So can you please help us, Rita? Okay, so let's see somebody else, maybe Ellen Nilsson. Can you please help us, Ellen Nilsson, reading uh, the example for number 18? Hello, teacher. Hello there. Um, and this is Han Hancock. Yes, sir. That's the one. Um, a telephone call. She hung up on me when I told her I was done what i done okay very good so she hung up on me when i told her uh, what i done when i told her what i done um a ver aquí hay un montón de de momentos en los cuales se utilizan verdad los linking sounds sí por ejemplo uh, en el caso de hung up sí she hung up on me o sea si ustedes escuchan hung up on hung up on sí she hung up on me when i told her lo mismo aquí I told her, sí, when I told her. Sí, ella me colgó, o sea, por eso dice hung up on me. Y luego, when I told her, cuando le dije, what I'd done, sí, lo que había hecho. Aquí eso es lo que se está eh, contractando, ¿verdad? What I had done, sí, what I had done. Pero para, para darle mayor velocidad al speech, se dice what I'd done. She hung up on me when I told her what I'd done. Uh, muy bien. So that is... Um, hang up, sí, hang up, regular, es simplemente terminar la llamada, hang up on someone, es terminar la llamada de forma un poco más abrupta. All right, now, chill out, o oh, bueno, um, antes porque se nos puede olvidar o se me puede olvidar a mí más bien, la palabra hang out, sí, es otra que también es muy común, hang out, pero eso la voy a poner mejor arriba para que no nos confundamos, hang out. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¿Alguien, alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del hangout? ¿Y qué significa hangout? No, no clue about hangout. No, ok. So hangout. Como, uh -huh, dígame. Es como terminar una llamada. Más, no. No, hang up es el terminar la llamada. Sí, hang, hang up. up. Ajá. Hangout, sí, hangout. Es cuando salimos con, con amigos, cuando, digamos, hacemos una reunión con amigos y pasamos un tiempo juntos. Um, no ah, solo puede ser out. salir, ajá, no puede ser salir, también puede ser el caso de vernos en la casa de alguien. Y entonces, si ahí pasamos un rato juntos, let's say that we, um, we cook something, we uh, watch a movie, so that is hanging out, yeah. So hang out significa eso, like spend some time with friends, Uh, it can be at somebody's home or it can be anywhere, you know, like just going to the mall, going to the supermarket, um, going to the movies, anything that you can do with other people. No solo, o sea, no tiene que ser específicamente con varios amigos, puede ser solamente con una persona. Por ejemplo, si ustedes eh, tienen la costumbre, ¿verdad? De visitar, qué sé yo, a su mejor amigo, you can say, I like to hang out with my best friend. I visit him every afternoon. So that is hang out. Sí, es el salir, ¿verdad? El compartir con alguien, el pasar tiempo con alguien. Ok, uh, then we have chill out. Chill out. It is a very common phrasal verb. Um, nowadays, it is not commonly used as chill out. O sea, ya en la actualidad, un poco se está quitando la costumbre de decir chill out. Es más común solo decir chill, sí, chill. Y es como... Um, cuando ustedes tienen un amigo, ¿verdad? Que es el típico que se mete en problemas a cada rato y ven que cada rato está queriendo pelearse o que, que fácil se enoja, entonces ustedes solo le dicen, hey, calmate, hombre, calmate. Entonces en inglés, you can also say, chill, chill, ¿sí? Ahora, chill out es como ya un poco más intenso. Si la persona, digamos, es un desconocido suyo, ahí sí, ¿verdad? Pueden decir, hey, chill out, chill out. O sea, y si utilizamos el chill out, 
eh, demuestra todavía más el hecho de que yo espero que la persona se calme. O sea, como yo no estoy tratando de, de ofenderte, no estoy tratando de hacer nada malo en contra tuyo, please, chill out, ¿sí? Cálmate. Ok, so calm down or relax. Uh, the example uh, is going to be read by, let's say, Gustavo. Can you please help us, Gustavo? For number 19. And 19. Yes. She loves. Mm -hmm. Calm down and relax. At the end of the day, I used one to put my feet up and she is. Okay. So at the end of the day, I just want to put my feet up and chill out before going to bed. Mm -hmm. All right. So here we have two different uh, phrasal verbs. Tenemos el put up, ¿sí? Put up. I uh, just want to put my feet up and chill out uh, before going to bed. Now, the only thing, ahora, y aquí hay una pequeña diferencia y es que este no necesariamente funciona en com, uh, completo como un phrasal verb. Hay los phrasal verbs a veces, ¿verdad? Estas palabras que son utilizadas en los phrasal verbs, cuando están así separadas, a veces se van a entender de forma literal. Por ejemplo, este caso es uno de esos. O sea, cuando yo digo put up, uh, es verdad el decir que voy a... Um, ¿Cómo se llama? Pongo mis pies como elevados, o sea, put up, ¿sí? En cambio, si yo utilizo el phrasal verb, el put up, así solito, o sea, y, y que no se separa, cuando yo digo put up, eh, esto puede significar que yo estoy arreglando algo, como por ejemplo, cuando hacemos una decoración, ¿verdad? Para un evento, eh, eso podría ser el put up something. But okay, so um, that is chill out. Then we have those off, those off. Those off is what you do when you fall lightly asleep. O sea, cuando estamos así como que, ya, ¿verdad? A eso, qué sé yo, de las 2, 3 de la tarde o a veces lo que nos pasa después de comer, que estamos ya, que, que caemos dormidos. Entonces, si por ratito sentimos que me quedé dormido y escucho que alguien está tal vez hablando alrededor, ¿verdad? O estoy conversando con alguien, pero es tanto el sueño que ya, ya estoy cayendo. Eso es un dose off. Sí, el, cae, el, el quedarse dormido, pero, pero por, por, por poquito, ¿verdad? No es uh, ni una siesta, ni dormir tanto, sino que solo es una... Eh, algo como que poco en, en, en cuanto a cómo me duermo. So that is those off. Uh, and the example, I don't take a real nap after lunch. I simply doze off for a bit in front of the TV. Okay, so I don't take a real nap after lunch. I simply doze off uh, for a bit in front of the TV. So many people in different countries have the advantage of, um, well, taking naps. In our country, we don't do that quite often. I don't know if you guys in the office have a chance to do that, but there are many countries that provide, you know, the, the, their um, employees the chance to um, to go and take a nap. You know, taking a nap is actually proven to be um, very healthy for people who spend long hours working. Um, but yeah, so what we can do sometimes is simply dozing off, you know, just laying in our bed probably on a sofa or on a surf, soft surface and uh, closing our eyes, but without falling asleep completely. So that is dozing off. Muy bien, entonces, tenemos estos, ¿verdad? Son algunos de los phrasal verbs, ya saben, hay una lista más grande, esa se las voy a compartir más adelante. Uh, bueno, creo que ahora sí ya se los voy a poder compartir como por completo. Um, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es a pedir, hacer peticiones, ¿verdad? Con verbos modales. Ahora, antes de empezar con esto, ¿alguna duda que tengamos con los phrasal verbs o los tenemos claros los que hemos revisado hasta ahora? Ok, creo que está claro entonces. Bueno, antes de nada entonces, vamos a hablar un poco acerca de los verbos modales. ¿Cuáles son y cómo los vamos a utilizar o cuándo los vamos a utilizar. Los verbos modales son verbos diferentes. O sea, comparados con el resto de verbos, ¿verdad? En inglés, los verbos modales se utilizan para hablar acerca de habilidades o posibilidades. Principalmente esas son las funciones que cumplen. ¿Cuáles son estos verbos? Bueno, pueden ser el verbo can, ¿sí? El verbo could, 
el verbo may, el verbo might, um, el verbo uh, should, ¿sí? Esos son algunos de los, son siete, aquí solamente les voy a colocar cinco. Estos son los verbos modales más comunes. Can, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Lo utilizamos cuando hablamos acerca de habilidades o también cuando estamos pidiendo un favor. Eh, pero en el caso de las habilidades, este verbo principalmente se va a utilizar después del sujeto. ¿sí? Después del sujeto. En cambio, en las preguntas, si yo inicio una pregunta con can, eso significa que ahí sí está cumpliendo su rol como verbo modal. ¿Ok? Siempre entonces recuerden, si el can está justo después de un sujeto, significa que está funcionando como un verbo regular que expresa habilidad. O sea, yo digo, um, I can work out, or I can lift 50 pounds. Eso significa entonces que es algo que yo estoy capacitado a hacer. Um, ahora, la diferencia que tienen los verbos modales con los demás verbos es una que creo que a todos nos beneficia, ¿verdad? En algún sentido. Y es que los verbos modales no tienen cambios. Ellos no sufren cambios en cuanto a si los utilizamos con una primera persona, con una tercera persona, con uh, un plural, un singular. O sea, los verbos modales no van a cambiar en ese sentido. Van a ser siempre iguales. Las diferencias o las desventajas que pueden tener es que, por ejemplo, no poseen una forma específica en el pasado. ¿sí? Eh, algunos dicen que sí. ¿Por qué? Porque el verbo can, ¿sí? eh, para hablar de posibilidades, de, perdón, de, de, de habilidades, o sea, si yo, por ejemplo, antes, ¿verdad? Cuando estaba pequeño, me podía subir, qué sé yo, súper alto en los árboles. Esa era una habilidad que tenía quizás cuando estaba pequeño. Ahora ya no. Entonces, utilizo el verbo could. Pero, desde el punto de vista gramatical, no se... Eh, no, digamos, no se autoriza necesariamente la utilización de could como el pasado de can ¿sí? algunos otros dicen que may que significa eh, cuando yo pues doy permiso de a, a alguien de hacer algo ¿verdad? may eh, es lo mismo que decir might en pasado o sea o el might es el, 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 el pasado de may pero no necesariamente ¿sí? porque may se utiliza o sea cuando ustedes están pidiendo permiso a alguien de hacer algo si ¿sí? Por ejemplo, yo quiero um, solicitarles que me den su nombre de nuevo, digamos. Entonces, yo puedo decirle, may you please provide me your name again? Entonces, esto, la diferencia con may y can, que estos dos son muy, muy similares en realidad en el significado como verbos modales, es que may es mucho más educado, mucho más amable. ¿sí? Si ustedes dicen may, o sea, están hablando de una forma mucho, mucho más amable que si utilizamos can. Por eso mismo es que igual es, eh, o poco a poco, los maestros eh, de inglés han ido aprendiendo, ¿verdad? En la escuela y en bachillerato, a ya no enseñar necesariamente a los niños a decir, can I come in? Como en el caso que, digamos, eh, piden permiso, ¿verdad? Can I go to the bathroom? Y luego cuando regresan dicen, can I come in? Porque can también expresa una habilidad. O sea, can dice, yo puedo. En cambio, may... Sí, may es más como un permiso. Entonces es como con mayor um, educación, mayor amabilidad. Así que por eso es más apropiado, en el caso así, ¿verdad? Que estamos hablando con alguien que tiene una autoridad eh, por encima de la nuestra, decir o utilizar may. Sí, o sea, le puedo decir, may I go to the bathroom, may I come in. Es como si le estoy pidiendo permiso, ¿verdad? Me permite ir al baño, me permite entrar. En cambio, con Ken es como que le estoy diciendo, puedo ir al baño y también puedo entrar. O sea, más uh, autoritario. Diferente, ¿cuándo voy a utilizar entonces el Ken? Cuando esté hablando con personas que estén quizás en el mismo nivel mío. O sea, si estoy hablando con un um, compañero de trabajo, si estoy hablando con un amigo, si estoy hablando quizás con mi familia, es más probable o más apropiado utilizar el Ken, ¿verdad? Yo le puedo decir, uh, qué sé yo, a mi primo, mi prima, Um, can you please hand me the ball? Sí, o sea, me puedes pasar eh, la pelota, por favor. Pero es porque estamos casi en el mismo nivel. Ya si fuese con mi abuela, le tendría que utilizar, ¿verdad? El may, sí. May I please have the ball? May, I, may you please hand me the ball? Entonces, porque eso demuestra más eh, educación. Diferente el caso de might, porque might es um, podría. Ahora, might se utiliza más en situaciones que están fuera de nuestro control, ¿sí? 
por ejemplo, con May, o sea, es algo que alguien puede controlar, es algo que una persona va a permitir que suceda. En cambio, might no. Cuando yo digo might, es algo, ¿verdad?, que está fuera de mi control. Por lo tanto, might se utiliza muy, muy a menudo para referirnos a cosas que tienen que ver con el clima, cosas que tienen que ver, um, qué sé yo, con una decisión que tal vez no la vaya a tomar ni yo ni la persona con la que estoy hablando, ¿verdad? Y además, might se utiliza cuando la posibilidad de que algo suceda es muy baja, ¿sí? Cuando la posibilidad de que algo suceda es muy baja. ¿Cómo podría ser un ejemplo? Let's say that um, there is a party this weekend and I have family coming over to visit. And my friend is asking me, hey, are we going to go to the party? And then um, I can use may, for example, if I say, yeah, I may go if I have some time. But in the case that I have this family visiting, I can say, if my family cancels, I might go. Yeah, if my family cancels, I might go. O sea, si mi familia cancela, podría ir. Sí, pero es algo que no depende de mí. Es algo que depende de otras personas. El poder de decisión no es mío, sino que es de alguien más. Así que ahí es donde vamos a poder utilizar el might. Lo mismo con, con las cuestiones que les decía del clima. Like people may say, um, it's very cloudy. I think it might rain. Sí, o sea, se ve muy nublado. Creo que podría llover pero es algo que no vamos a controlar, ni ustedes ni yo, ¿verdad? Si llueve o no. Luego, should, este es diferente, este es más como para hablar acerca de consejos, ¿sí? Should se usa cuando ustedes están queriendo decirle a alguien acerca de algo que podría hacer, ¿sí? O sea, pero, o que debería hacer en todo caso. Entonces, es más para dar un consejo, ¿verdad? I think you should cut your hair, I think you should um, dress formal for your presentation. I think you should um, eat more healthy or eat healthier. Entonces, esa es la utilización que vamos a tener para should. Sí, para darle a alguien, ¿verdad? Nuestro punto de vista acerca de algo. Ok, entonces estos son algunos de los, uh, de los modal verbs y, bueno, cuando los vamos a utilizar. Vamos a ver, en algunos ejemplos, modal uh, plus simple, uh, simple for form of verb. Sorry, I get a form for simple form of verb. So here we have it. Can you turn this stereo off? Can you turn this stereo off? It is a question or a request. What I'm doing is basically asking this person to do something for me. And that is why we're going to recognize it as a request. So I'm telling this person, can you turn this stereo off? Sí, estoy pidiendo el favor, ¿verdad? de que apague el estéreo. ¿sí? Can you turn the stereo off? Now, same with this one. Could you close the door, please? Could you close the door, please? Yeah, so here, once again, we're using uh, this one as a possibility, as a request. Esto es más educado, ¿verdad? Que el decir can. Si yo digo can, es como, eh, puedes apagar el estéreo. O sea, pero con alguien que quizás eh, el estéreo me está molestando y yo quiero que la persona la apague, entonces es más como una indicación que pedir un favor, ¿sí? O sea, estoy como más en un, en un sentido de casi que dar una orden que pedir un favor. Diferente con could. Si yo digo, could you turn the stereo off? Es como, ¿podrías apagar el estéreo? O sea, como preguntándole, uh, porque quizás esta persona, ¿verdad? Tal vez no sea tan conocido mío, quizás sea un jefe. Entonces, voy a ser un poco más respetuoso con la petición que estoy haciendo. Could you close, perdón, could you turn the stereo off? Um, diferente con el cool en la segunda oración o en la segunda pregunta. Could you close the door, please? So here we're going for a very polite request and we're asking this person to please close the door. And now this one is the most polite um, possible. Esto es como la forma más, más amable que existe para poder, verdad, pedir algo, para poder pedir que alguien haga algo por nosotros. Would you please take the garbage out? Would you please take the garbage out? Entonces, eso significa, ¿podrías, por favor, sacar la basura ahora? Eso, en un contexto formal, ¿sí? En un contexto formal, sería esta la forma más, más amable que haya. Pero, si estamos hablando de que, por ejemplo, esa conversación está tomando lugar entre una madre y un hijo, ahí es diferente, ¿sí? Porque en este please, 
se va a dar un énfasis mayor. Ayer, si se recuerdan, hablábamos acerca de eso, ¿verdad? Acerca del stress, acerca de cómo algunas cosas se pronuncian más fuerte que otras o se le da una mayor fuerza a la hora de pronunciarlas. Pues este sería un caso de esos. Ustedes sí dicen, would you please take out your gar the garbage, please, or your garbage? Oh, sorry, would you please take out your garbage out? Estoy casi diciéndole, ¿verdad? O sea, ya por favor saca tu basura. Sí, casi que lo estoy regañando entonces. Pero en un contexto formal, en un contexto diferente, eh, esto se podría entender, ¿verdad? Como la forma más amable de pedirlo. Pero la, lo que va a marcar la diferencia va a ser la forma en la cual pronunciemos la palabra please. Sí, si yo digo, will you please take out your garbage out? Eso es algo muy, muy educado, muy, muy amable. Pero si yo digo, will you please take your garbage out? Ahí sí, ¿verdad? Estoy casi ya a punto de regañar a esta persona y necesito que de verdad, por favor, saque la basura. Ok, eso entonces es con los verbos modales. Esa es la forma de, eh, de pedir, ¿verdad? Algo con verbos modales. Cosa importante a tomar en cuenta, que con los verbos modales no hay necesidad de hacer ningún cambio en los verbos. O sea, el verbo se queda tal y como está. Aquí lo que pasa es que, bueno, ustedes se pueden fijar, acabamos de estar hablando acerca de verbos modales, perdón, de, de phrasal verbs, por lo tanto también en los ejemplos incluimos un par de los phrasal verbs. Pero eh, puede ser cualquier verbo, ¿verdad? Cualquier verbo por sí solo y no habrá necesidad de hacerle cambios al verbo, sino que el verbo se queda tal y como está cuando utilizamos los verbos uh, modales. O sea, el modal, en este caso, debe entenderse como un auxiliar. Sí, los verbos auxiliares son aquellos que nos ayudan en inglés a poder generar preguntas o a poder contestar, ¿verdad? Las mismas preguntas. Um, los verbos principales son estos de acá. Bueno, en este caso, como son, algunos son um, verbos fraseales, estas dos palabras se van a entender como los verbos que indican la acción a realizar, ¿sí? Esto, estos son los verbos, o sea, como en español los entenderíamos, la acción principal de la oración. Los modales son simplemente auxiliares y estos otros van a ser um, nuestros verbos principales de la oración. Ok, ahora vamos con la otra forma que existe y sería would you mind. ¿Sí? Cuando utilizamos would you mind, ahí sí va a existir una pequeña diferencia. Porque siempre el detalle es que... Um, Would you mind termina con un verbo, ¿verdad? Pero este, ya que es un verbo regular, no es un verbo modal, el siguiente verbo va a tener que ser utilizado en forma participia, o lo que conocemos en inglés como un gerundio, ¿sí? Entonces sería, would you mind turning, ¿sí? O sea, vamos a tener que conocer, ¿verdad? ¿Cuál es la forma para poder colocarle esto del ing al final de los verbos, que es lo que se conoce como participio? Entonces, Siempre van a terminar así, ¿sí? Would you mind turning? Would you mind closing? Would you mind not putting? ¿Sí? Entonces, eh, esto es algo a tomar en cuenta cuando hablemos o pidamos cosas con would you mind, ¿sí? Would you mind turning the stereo down? Would you mind closing the door, please? Would you mind not putting the garbage out here? Or the garbage here? Or your garbage here? Entonces, eso es, ¿verdad? La diferencia que existe entre um, los modal verbs And uh, using would you mind to make requests. So anytime you make a request like this, um, you're going to have to remember how to put um, the molar verb. Ahora, pensemos en ejemplos de estos. ¿sí? Aquí ustedes, por ejemplo, utilizando el can or could or would en los primeros. Pensemos en algún ejemplo. En este momento eh, voy a pedirles ejemplos de ellos para poder ver, ¿verdad? Si entendemos cuál es la forma de utilizarlos. Recuerden, entonces, cuando utilizamos un verbo modal, el verbo se queda tal y como es. No hay necesidad de hacerle ningún cambio. Um, lo que sí puede ser, digamos, es que el caso de utilizar el please puede ser antes del verbo principal o puede ser al final de la oración. En el caso del de would you mind, siempre va a estar el would you mind, ¿sí? En, en, cuando, cuando utilizamos would you mind, no podemos poner please antes del verbo, sino que debe ser siempre, ¿verdad? Would you mind y luego el verbo. Lo único que puede estar en medio entre el mind y el verbo es si decimos not, ¿sí? Que es para hacer um, esta oración o esta pregunta eh, negativa, ¿verdad? O sea, como decirle, ¿podrías, por favor, no? Y pues la acción que estamos pidiendo que la persona no realice. Ok, entonces, ¿algún ejemplo que se nos ocurra en este momento con... Uh, un verbo modal. Vamos a ver, en el caso de 
Um, Alberto, can you think of something, Alberto, of an example using a modal verb? Um, uh, one example. Mm -hmm. uh, can you, uh, no, maybe I go to the bathroom, please. That's an example. Okay, may I go to the bathroom? Okay, there we have it. So may I go to the bathroom, please? That is a very good example. Good, way to go. Um, how about an example using would you mind? Do you, can you think of an example using would you mind, um, Alberto? Would you mind? Uh, would you mind giving give me no, would you mind shopping the door in the um, in the mark, market place? Market please. Shopping the door. The book. Uh, sorry, oh. the book. Uh -huh. Shopping the book on marketplace. On marketplace. Okay, yeah, sounds like a like a good option. Now, the only thing uh, will be something like this: shopping for the book, shopping the for, the, for book the book, or uh -huh. or shopping for books. Think sí. cualquiera de las dos. Shopping for books on marketplace. Um, si no, si ya sabemos cuál libro es específicamente, entonces vamos a utilizar la otra opción, la otra palabra que va a ser el buy. Sí, buying. The book. O sea, este, the book. Es directamente, oh, okay. ajá, este es directamente, ¿verdad? A comprar. Would you mind buying the book on marketplace? O sea, ya la acción directa de comprar algo. Porque cuando decimos shopping, la diferencia entre buy and shop es que cuando um, hacemos el shopping es que vamos de tienda, 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 tienda a buscar las cosas. Sí. Estamos buscando aquello que necesitamos. En cambio, cuando hacemos buying, es ya la acción, ¿verdad? De comprar. Ya yo sé qué es lo que quiero, ya sé dónde está. Entonces, por eso utilizo más eh, la acción di di directa de comprar. O sea, que shopping es como ir de compras. En cambio, buying es comprar ya el objeto, ¿verdad? O lo que yo um, quería obtener. Ok, let's see another example. Um, how about the case for Rita? Can you think of examples for these? Um, for using a model verb, Rita. The model, the, the cans of food or, or, or good? Um, you can use any. Cans. Mm -hmm. um, uh, I remember that he used can I help you? But mm -hmm. in this case, can I, in the, our the business is, can mm -hmm. I uh, pass, when I use the call, can, may I uh, speak with um, Lorena, for example? Okay, uh, let's go with May then. May, may I speak? May I speak, oh, uh -huh. mm -hmm. sorry, may I speak with Lorena? All right. Yes, that is a proper question. May I speak with Lorena? Sí, estoy utilizando, uh -huh. ¿verdad? El, uh, el verbo modal y estoy pidiendo de una vez un favor. Sí, o sea, podría hablar uh -huh. con Lorena. May I speak with Lorena? Uh -huh. Now, how about would you mind? What uh, option do we have in mind using would you mind? Mm, would you mind visit to my daughter for me? Example. Visiting my what? My daughter? My yeah. daughter for me. Okay. Would you not mind visiting my daughter for me? Muy bien. ¿Te importaría visitar a mi hija por mí? All right. Yes, that <laughs> sounds like a... Like I an... have a when I use the you mind, uh, before I, I just study it um the same structure but without the use of the you mind only the would you would you please would you 
what is the difference? Uh, la diferencia es que va, cuando decimos would you, es como si estoy queriendo eh, preguntarle a alguien si va a hacer algo, ¿verdad? O sea, como um, si está en la capacidad de hacer algo, en el deseo de hacer algo, ¿sí? Uh -huh. Pero es una pregunta en sí. En cambio, en would you mind, es como si yo estoy pidiendo el favor. O sea, la diferencia es que el would you es, um, ¿harías esto? ¿harías lo otro? En cambio, un would you mind es, ¿te importaría? Y luego, el favor que nosotros queremos que nos hagan. Entonces, por ejemplo, si yo digo, um, would you buy a new pair of shoes for me? Sí, o sea, ¿te, compra, ¿te importaría o comprarías un nuevo par de zapatos para mí? Entonces, ahí no necesariamente... Funciona así como un favor, sí, es más, pero... Es más um, educado, formal, esta forma. El decir, would you mind, sí. Ah, okay. Ajá, es más educado. Es más como si yo de verdad estoy pidiendo un favor, ¿verdad? En cambio, si yo solo digo, would you, o sea, um, por ejemplo, digamos que um, yo le diga a alguien, you will not eat that pizza, would you? Sí, o sea, no te comerías esa pizza, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza así el would you solo, o sea, como para hablar acerca de posibilidades, de cosas que alguien podría hacer. En cambio, un would you mind es pidiendo ya directamente el favor, ¿verdad? O sea, would you mind, uh -huh. um, como les decía antes, would you mind handing me that ball? O sea, ¿te importaría pasarme esa pelota? Y así, o sea, es más para hablar acerca de favores directamente y no acerca de posibilidades. Ok. okay. Well, thank you guys very much. That is a really good question, actually, because, yeah, we can find would you uh, on its own in different places. But, uh, yeah, when we talk about would you mind, it's more specific for uh, for favors or for requests. But, okay, um, thank you guys very much for your time. Thank you for your attention and participation. Uh, it has been all for today. Tomorrow, we're going to continue working. And, uh, well, you know, we're going to continue practicing and learning more. So I hope you guys have an amazing rest of your day and see you tomorrow. Remember, as always, keep on practicing. Bye. Okay. Bye. 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 See you.